നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിവിധങ്ങളായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സഹായ രീതികൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കർത്ത വളരെയധികം സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി ഒ എസ് പി സി ഒ എസ് എന്ന ഈ ഒരു പദം ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ സുപരിചിതമാണ് കാരണം അത്രമാത്രം കേസുകളാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് പി സി ഒ എസിന് കാരണമാകുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറേസിന് കാരണമാകുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇതിനെ പരമ്പരാഗതമായ രീതികളിലൂടെ ചികിത്സിക്കാം തികച്ചും നാച്ചുറലായി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം സിൻഡ്രോം എന്ന വാക്ക് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറേസുള്ള സ്ത്രീകളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവരിൽ അമിതമായ ആൻഡ്രജൻ അഥവാ മെയിൽ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അമിതമായ രോമവളർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തും ശരീരത്തും മറ്റും അമിതമായ രോമവളർച്ച വളരെയധികം ഇത് കടുത്ത രീതിയിൽ ആൻഡ്രജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുഖക്കുരു അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ കഷണ്ടി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് തികച്ചും ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവം അതായത് ആർത്തവം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രക്തപ്രവാഹമായിരിക്കും ഈ കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമം തെറ്റി വരുന്ന ആ സമയക്രമം അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിലധികം ആർത്തവങ്ങൾക്ക് ഇടയിലായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒൻപത് തവണയോ അതിൽ താഴെയോ മാത്രമായിട്ട് മാസമുറ വരിക ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇവരിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അമിതവണ്ണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് വണ്ണം കൂടാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പി സി ഒ എസിനെ തടയാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗം എങ്ങനെയാണ് ഈ അമിതവണ്ണം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ബാധിക്കുന്നത് അമിതവണ്ണം പലപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്നു എന്താണ് ഇൻസുലിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ഷുഗർ ലെവലിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഇൻസുലിനാണ് അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിൽ ഈ ഇൻസുലിനോടുള്ള സെല്ലുകളുടെ നമ്മളുടെ ശരീരകോശങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരം കൂടുതലായി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസ് അതിലുള്ള ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഗ്രഹാൻസ് എന്ന ഭാഗം കൂടുതലായി ഇൻസുലിൻ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവാഹം വീണ്ടും സ്ത്രീകളിൽ അമിതമായ പുരുഷ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് അമിതവണ്ണം വലിയ വിനാശം സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അമിത രോമവളർച്ചയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറേസുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഓവറേസ് അഥവാ അണ്ടാശയത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ അറകളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു അതായത് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അറകൾ അണ്ടാശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അണ്ടാശയങ്ങളിലുള്ള ഈ ചെറിയ അറകളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും അൺ അണ്ടവിസർജനം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ അണ്ടവിസർജനം നടക്കാതെ വരുന്നു അഥവാ ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ പലപ്പോഴും അതിന് ചുറ്റുമായി തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ തടയിടുന്നു 
ഇതുകൊണ്ടാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രം ഉള്ളവരിൽ പലപ്പോഴും ഇൻസെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഓവറേസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയങ്ങൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ലോ ഗ്രേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഏത് സമയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ലോ ഗ്രേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ശ്വേത രക്താണുക്കൾ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ ഇവ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ശരീരത്തിലേക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ചില രോഗാണുക്കളും മറ്റും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസും മറ്റും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മൈൽഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഏത് സമയവും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ശരീരവും എപ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധസന്നദ്ധത നിലനിർത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പലപ്പോഴും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ രക്തധമനി സംബന്ധങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ തടയിടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്നുള്ളതും ഓർക്കുക ഇനി പി സി ഒ എസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ശാരീരികമായ പല മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടീനേജേഴ്സിലും മറ്റും അതായത് യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും മറ്റും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിനെയും പലപ്പോഴും ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇവരിൽ ഡിപ്രഷൻ ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലേ സ്ത്രൈണതയുടെ നേരെ വിപരീതമായി കാണപ്പെടുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങളും പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വല്ലാത്തൊരു മാനസിക വ്യഥയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അമിതവണ്ണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ലോ ഗ്രേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിൽ കാർഡിയാക് ആയിട്ടുള്ള അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ശക്തമായ രക്തപ്രവാഹം ആർത്തവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതും പല സ്ത്രീകളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പാളികൾ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ പാളികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ഇതിൻ്റെയും സാധ്യത പി സി ഒ എസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭധാരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവരിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം രൂക്ഷമാകാൻ ഇവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്ന് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ഇന്ന് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് വളരെ സുപരിചിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അതായത് അമിതമായ വണ്ണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസറേറ്റ് ലെവൽ കൂടിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ കാർഡിയാ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂട്ടുന്നു അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമും ഈ സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രത്തിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ
ഇതിനു വേണ്ടി വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് ചികിത്സാ രീതിയായ അക്യുപഞ്ചർ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക പോയിൻറ്റുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചികിത്സയും പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബെർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊജസ്റ്റിൻ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ശാരീരികമായ വ്യായാമം അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ കഴിയാവുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക അന്നജം കഴിയാവുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികളോട് പറയാറുള്ളത് അരിഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധാരണ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് പകച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമല്ല സ്ത്രീകൾ ധൈര്യമായി തന്നെ ഇതിനെ ഇതിനോട് പോരാടുക കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ആരോഗ്യ വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം